আসসালামু আলাইকুম এম এস ইঞ্জিনিয়ারিং লার্নিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন চলে আসলাম আমাদের পঁয়ত্রিশতম ভিডিও নিয়ে ফান্ডামেন্টাল অফ ইলেকট্রিক সার্কিট বইয়ের এসি সার্কিটের প্র্যাকটিস প্রবলেম ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি ম্যাত্রি সমাধান নিয়ে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক ম্যাত্রি কীভাবে সমাধান করতে পারি এবং ম্যাত্রিতে কি কি বিষয় সলভ করতে হবে ম্যাত্রিতে আমাদের এই সার্কিটটি দেওয়া আছে এবং আমাদেরকে এই সার্কিটের এই যে লোড যেটি রয়েছে লোডের এভারেজ পাওয়ার সাপ্লাই অর্থাৎ লোড যে এভারেজ পাওয়ারটি সাপ্লাই দিবে সেটি বের মান বের করতে বলছে এবং থ্রি ওহম যে রেজিস্টর রেজিস্টরটি যে পাওয়ারটি এভারেজ পাওয়ারটি অ্যাবজর্ভ করছে সেই এভারেজ পাওয়ারের মান এবং এই যে ইন্ডাক্টর অর্থাৎ যে অফ ওয়ান ওহমের যে ইন্ডাক্টরটি রয়েছে এটি কো কত পরিমাণ এভারেজ পাওয়ার অ্যাবজর্ভ করছে সেটির মান বের করতে বলছে তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমাদের আমরা প্র যদি প্রথমে এই যে থ্রি হোম রেজিস্টর এবং ইন্ডাক্টরের যে পাওয়ারটা অ্যাবজর্ভ করছে সেটির মান বের করি তাহলে আমাদের সূত্র অনুযায়ী আমাদেরকে কিন্তু এই সার্কিটের টোটাল কারেন্ট প্রয়োজন তাহলে যেহেতু সার্কিটে একটি মাত্র পথ সুতরাং আমরা একটি কারেন্ট সার্কিটে একটি মাত্র কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে আমরা সার্কিটের কারেন্টটির মান ধরতে পারি আয় তাহলে আমরা কি লিখব হেয়ার ওহোমস ল যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি আই ইকুয়াস টু ভি ডিভাইডেড বাই জেড আমরা জাস্ট ওহোমস লটি অ্যাপ্লাই করলাম এখানে ভি বলতে এই যে সার্কিটের সাপ্লাই ভোল্টেজের মানটি বোঝানো হয়েছে তো এখানে সাপ্লাই ভোল্টেজ থ্রি টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর জেড হচ্ছে থ্রি প্লাস জি অফ ওয়ান ইকুয়াস টু এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি মান কারেন্টের মান পালাম ওয়ান অ্যাঙ্গেল টোয়েন্টি অর্থাৎ আমরা সার্কিটের টোটাল কারেন্ট কিন্তু পেয়ে গেলাম এখন আমরা কি করব এখন আমরা যেহেতু কারেন্ট পেয়ে গেলাম তাহলে এভারেজ পাওয়ারের সূত্র অনুযায়ী এই যে থ্রি ওহোম রেজিস্টরের যে পাওয়ারটি অ্যাবজর্ভ করছে সে পাওয়ারটি আমরা কিন্তু বের করতে পারি তাহলে আমরা লিখব নাও থ্রি ওহোম রেজিস্টরের যখন অ্যাবজর্ভ পাওয়ারটি আমরা বের করব তখন আমাদের কিন্তু এই থ্রি ওহোমের ভোল্টেজটি প্রয়োজন থ্রি ওহোমের ভোল্টেজটি পেয়ে গেলে আমরা থ্রি ওহোমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট পেয়ে গেছি তাহলে আমরা কিন্তু সহজে এভারেজ পাওয়ারটি বের করতে পারবো তাহলে আমরা থ্রি ওহোমের ভোল্টেজটাই যদি বের করতে চাই তাহলে আমরা ধরে নিলাম থ্রি ওহোমের ভোল্টেজ ভি আর যেহেতু রেজিস্টর এই জন্য ভি আর দিয়ে প্রকাশ করছি তাহলে ভি আর ইকুয়াস টু এখানে হচ্ছে আই থ্রি ওহোমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেই কারেন্ট ইন্টু থ্রি ওহোমের রেজিস্টর তাহলে থ্রি ইন্টু আই এখানে কারেন্ট পেলাম কত ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান পয়েন্ট নাইন থ্রি অ্যাঙ্গেল টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফাইভ জাস্ট আমরা ওহোম স্লো অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে আমরা থ্রি ওহোমের ভোল্টেজ কত পাচ্ছি থ্রি হান্ড্রেড থ্রি ফাইভ সেভেন এইট অ্যাঙ্গেল টোয়েন্টি ফাইভ সেভেন এত ভোল্ট অর্থাৎ থ্রি ওহোমের ভোল্টেজ পেয়ে গেলাম থ্রি ওহোমের কারেন্ট জানি তাহলে অর্থাৎ এভারেজ পাওয়ার অ্যাবজর্ভ বাই থ্রি ওহোম রেজিস্টর অর্থাৎ এই থ্রি ওহোম রেজিস্টর কোন এভারেজ পাওয়ারটা অ্যাবজর্ভ করছে তাহলে সেটির মান আমরা লিখব পি এভারেজ সমান হাফ ভি আর আই আর ইন্টু কস থিটা ভি মাইনাস থিটা আই আমরা জানি রেজিস্টরের ক্ষেত্রে এসি সার্কিটের রেজিস্টরের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট ইন ফেজে থাকে অর্থাৎ ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভিতরে কোনো ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকে না সুতরাং এই কস থিটা ভি মাইনাস থিটা এর মান হচ্ছে জিরো কস 
जिरो डिग्री मान हे वन सूतरा देर को प्रयोजन नहीं हाफ इंटू भि आर भोल्टेज कत पेल थ्री ओमर आड़ी भोल्टेज तीन सौ तीन पॉइंट फाइव सेभन एट आई आर तीन तीन सौ थ्री ओहमर भर दिए कारेंट प्रवाहित होती क्योंकि टोटल कारेंट इटी पेल एक दशमिक वन नाइन थ्री तो ये जो गुण करी जस्ट हमें क्योंकि एट पेल ये जेहतु अनेक बड़ मान पेल ये किलोते रेखे दीब तो किलोते रखले फिफ्टीन पॉइंट थ्री सिक्स ये क्योंकि किलोवाट लिखते परि अर्थात हमारा ये रेजिस्टर थ्री होम रेजिस्टर जो पावरटी एबजर्व करटर मान क्यों पे गल जे ओन ओहोम जो इंडक्टर आटी की परिमाण पावर एबजर्व कर देखो तो इंडक्टर ए कैपासिटर ए सर क्षेत्र में इंडक्टर और कैपासिटर पावर अपचय शून्य यहाँ जानी एन मैथमेटिकल टर्मे देखो जे पावर अपचय शून्य है कि ना तो ये हमारे प्रथम जि अफ ऑन ओहमर आड़ी भोल्टेजटी प्रयोजन तेलने की लिखब नाउ भि अफ भि एल जेहतु इंडक्टर यह भि एल दिल एखान जि अफ ओन इंटू एखान कारेंट कत कारेंट कम सार्किटर ये कारेंट टोटाल कारेंट ही भर दिए प्रवाहित हो तो टोटाल कारेंट ही दीब वन हंड्रेड वन पॉइंट वन नाइन थ्री एंगल टोटी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स फाइव जस्ट इखने ओम स्लो एप्लै कर लई जेड तो फर्मुल एप्लै कर लाइन आई ब्राकेट देवा लगे ना तर दीची इंटू वन हंड्रेड वन पॉइंट वन नाइन थ्री जस्ट हम मानटी पेल एक पॉइंट वन नाइन थ्री हमारे रेजी इंडक्टर इंडक्टर आड़ी भोल्टेज के गलम एखंड एवारेज पावर बेर करते लिखते लिखते इंडक्टर जो एवारेज पावर टी एबजर्व कर पी एवारेज दिए लिखते परि हाफ एखे भि एल आई एल कस थीटा भि माइनस थीटा आई भि एल एखे इंडक्टर जो भोल्टेज सेटर मान हमें क्योंकि पे पे वन हंड्रेड वन पॉइंट वन नाइन थ्री कारेंट सार्किटर टोटाल कारेंट ही हम इंडक्टर कारेंट एटर मान हमें आगे पेल इंडक्टर क्षेत्र इंडक्टर क्षेत्र कारेंट भोल्टेज नब्बे डिग्री पीछने थके लैगिंग थके नब्बे डिग्री दिए दिल एक्सर जानी कज नब्बे डिग्री मान जिरो अर्थात कज नाइनटी डिग्री माइनस नाइनटी डिग्री कज नाइनटी डिग्री मान ही हे जिरो सूतरा ये जो जिरो है टोटालटाई जिरो ता हे जिरो वाटी आगे ही क्योंकि जे विशुद्ध इंडक्टिव क्षेत्र इंडक्टर क्षेत्र पावर अपचय शून्य हमें क्योंकि एखने मैथमेटिकल टर्मर भरे एखे से पे गल रेजिस्टर पावर अपचय एबजर्व पावर बेर फिलल इंडक्टर एबजर्व पावर बेर कर एमारे लोड अर्थात ये लोडर भोल्टेज सोर्सर सप्लाइड पावर अर्थात ये भोल्टेज सोर्स टी कत पावर सप्लाई कर सेटर मान बेर करते हैं तो हमें एक् भोल्टेज सोर्स भोल्टेज जानी कारेंट जानी कारेंट हमें क्योंकि आगे बेर फिलसी तो हमें हमें एखे एवारेज पावर फर्मुलाटा यूज करबजर्व अर्थात सप्लाइड पावर टी बेर करतेब ता एन लिखी एवारेज पावर
एवारेज पावर सप्लाइड बोर्स अर्थात सोर्स जो एवारेज पावर टी सप्लाई दीते हमें सूत्र कि लिखब पी एवारेज इक्वल्स टू हाफ भि एम आई एम कस थीटा भि माइनस थीटा आई हाफ एखे भि एम बोलते जे भोल्टेज टी भोल्टेज थ्री हंड्रेड एंड टोटी आई एम कारेंट कम पेलम वन हंड्रेड वन पॉइंट वन नाइन थ्री कस थीटा भी भोल्टेजर अंगेल फोर्टी फाइव डिग्री माइनस कारेंटर अंगेल क्यों पे टोटी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स फाइव जस्ट हमारे सूत्र मानगुल इनपुट कर लम एन जो क्योंकुलेशन करी कत आ देखी किलोते नहीं जा फिफ्टीन पॉइंट थ्री सिक्स किलो वाट हम क्यों एखे जो लक्ष्य करी रेजिस्टर जे पावर मानटी पेलम एवारेज पावर से पंद दशमिक थ्री सिक्स किलो वाट एवं यहाँ हमारे एनसार हमें एखे लक्ष्य करी सप्लाइड जे पावर अर्थात लोड जो पावर टी सप्लाइड दिशे सेटर परिमाण होजिस्टर जो पावर टी एबजर्व कर समान कारण कि कारण हे इंडक्टर को पावर एबजर्व करा अर्थात इंडक्टर को पावर अपचय नहीं पावर टी सप्लाइड दिशे से रेजिस्टर एबजर्व कर आशा करी मैट्री सकले बुझते पर कारो कौ बुझते असुविधा थे अवश्य कमेंट करबें भिडियोटी भलो लगले अवश्य शेयर करबें फ्रेंड सार्केलर का चैनल सबस्क्राइब करवर्ती भिडियो पे हमारे साथ ही थकूँ धन्यवाद सबा के